Hello, guys. How are you doing? Good evening. Good evening, good evening. teacher. Good evening. ¿Por qué los escucho así como good evening? Todavía es jueves. Así que más, más ánimos, más ánimos. Ok. Um, good, evening, good evening, teacher. Ahí está. ¿ve? Esa, esa es la energía que necesito. Good evening, guys. Nice to see you and welcome back. Ok. Regre eh, regresamos un día más en welcome. Ok. Um, hoy sí vamos a tratar de contestar todo lo que está pendiente porque ya vi que les mandaron un mensaje para mañana tenemos que eh, haber terminado la sección 1 y 2, ¿ok? Vamos a ver, ¿quién se acuerda dónde nos quedamos ayer? Do you remember uh, where we finished the class yesterday? We answered, sí, contestamos, we answered some exercises. Vamos a ver, les voy a mostrar la pantalla y me avisan. Nos quedamos... Vamos a ver, ¿quién se recuerda? Do you remember, guys? Usted se tiene que acordar, teacher. Vaya, entonces... Hmm. Estábamos acá. Knowledge check. Creo que aquí nos quedamos, aquí. Las contestamos estas. Y aquí fue la última parte que nos quedamos, right? Is this the last part we finished? Yes? Yeah. All right. Okay, so let's do it a little bit fast. Vamos a terminar lo antes posible. Y nos quedamos haciendo un repaso si el tiempo nos alcanza. Si tenemos más tiempo. Uh, if we still have more time. So guys, in this class for today. Uh, you will develop skills in guessing meanings from the context and reading for specific information. Ok, así que vamos, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo tienen en español. Vamos a adivinar qué significan algunas palabras. Yo sé que algunos ya comenzaron a hacerlas, así que good job. Cualquier cosa, aquí lo vamos a responder si no tenían pues las respuestas aún. Ok, para esto necesito que me levanten la mano porque los que me levanten la mano les voy a pedir I am going to ask you to read. Quiero que lean ahora. I want to read, I want to hear your pronunciation, su pronunciación, and also your uh, fluency. Esa pronunciación, fluidez y también qué es lo más importante, chicos. Esa entonación que le damos, ¿verdad? Sí, si ustedes saben, you know, a period, ¿qué es un punto? ¿Qué significa a period in English? That means a, a pause, right? A pause, una pequeña pausa. Si es una coma, it's a small pause as well. Entonces, me gustaría que respetemos los, eh, los signos de puntuación también, ¿ok? For example, if it's a question, ¿qué es lo que normalmente hacemos cuando estamos haciendo alguna pregunta, guys? Vamos a ver, raise your hand, por favor. Quiero ver quién me va a ayudar, ¿ok? I want to see and please turn on the camera, guys. Um, nobody wants to read, nadie quiere leer. Entonces, ¿lo leo yo? Yo ya puedo leer. <laughs> Do you want to read? Quiero ver, who wants to read this time? I need volunteers. Ahí está, Luis. Very good. Natalie también. Vaya, comenzamos con ladies first. Vamos con Natalie, luego Luis, luego Jenny. Ok, si no tenemos más voluntarios, entonces les voy a, voy a, a repartir. Ok, Miss Ga... Um, uh, 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 se me olvida. Miss, Miss, pero me voy a poner el nombre. Gladys, Gladys, yes, Gladys. Gladys, ahorita se lo pongo. Gladys también, a Miss Gladys sería la cuarta, le voy a dar el cuarto párrafo, ¿alguien más? ¿Somebody else? Ajá. Sonia, all right, the fifth paragraph, el, el quinto, el quinto, ok, para usted. Uh, somebody else, somebody else, tenemos one, two, eh, es un poquito larguito, así que I need more volunteers. Eso Luis, very good, I like that, ok. 
Also, Luis, you're going to read another paragraph, el, el sexto. Okay, uh, somebody's writing to me. Uh, I'm sorry, I'm sorry, Carla. It's okay if you have problems with the camera. Uh, well, let's start right now, okay? Uh, neighbor versus neighbor. What is a neighbor, guys? Vecinos. El vecino, ¿verdad? El, el, los que son a veces problemáticos o los vecinos que son los amores de su vida, ¿verdad? Que son los que siempre están ahí, que parecen su familia. All right. Who has good neighbors? Cuéntenme, ¿quién tiene buenos vecinos? Uh -huh. Do you have good neighbors or so-so? I have a good neighbor. Ajá. Mr. Luis, ¿qué dice? Yes. Yes, you have neighbors. Good, yes. good neighbors, ok, vale, los yes. demás como que no están muy convencidos, ¿verdad? Y no, ahí, no. Aquí tenemos, we have some advice, es, a piece of advice, como un, un pequeño consejo de cómo también, pues, poderse llevar bien con el vecino. Aquí, aquí que vamos a leer un momentito. A neighbor base versus neighbor. Read the situation. Ahorita lo voy a poner más grande. No, 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 no. Mm -mm. Oh, ya está bien grande esto. Así que. Ok, but here you can see better. Sí pueden verlo, right? Can you see yes. it? Excellent. Yes. Ok, so también Olivia me va a ayudar a leer. Primero Natalie, los, acuérdense el orden, please. Así que si digo next, ustedes ya saben cuál es el orden, ok? Yo tal vez no recuerdo, pero ustedes continúan. Ok, si yo digo, ok, thank you, es porque ya está bien. Le vamos a dar la oportunidad al siguiente compañero o compañera, ¿ok? So, guys, the situations... Um, read the situations in the list below. What will you do on each situation? ¿Qué haría en cada situación? Ok, que, eh, tenemos uno que... It says, the woman in the apartment upstairs plays the her piano after midnight. ¿Qué haría usted? Si esta persona hasta a la medianoche todavía está tocando el piano. All right. The family across the streets uh, never cleans the, up the yard and the garbage blows into your yard. ¿Qué haría si su vecino le tira la basura porque no hace limpieza y pues cuando, cuando hay viento, toda la basura le llega a usted? Y the next part is the guy next door always parks his car in front of the driveway. Si hay personas que... que Prácticamente, ¿verdad? Les gusta parquear el carro donde sea, eh, prácticamente a media calle, ¿verdad? Entonces, ¿qué harían ustedes? Ahorita vamos a leer. Please, Natalie, you read the first paragraph here, ¿ok? Go. Ok. How things like this ever happen to you? If so, you may ask yourself, who are these people? Why are they doing these things to me? Ok, why are they doing these things to me? Ajá, acá le damos un poquito más de entonación, ¿verdad? What are they doing this to me? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué me hacen esto? All right, one more time. Why are they doing this to me? Come on, one more time, Natalie. Why are they doing these things to me? Why are they doing these things to me? Very good. Ok, continue. I think it was Luis, creo que era el segundo. Yeah, I am the second one. Okay, go. These days, many people don't know the neighbors. Sometimes we share a friendly way or say hello, but a lot of people don't even know their neighbors. Names their neighbors' names. When okay, aquí nos quedamos. The Thank you, Luis. All right, thank okay. you. Let's repeat. Vamos a repetir unas partecitas. Uh, here. here. There. Guys. There. 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 Así como decir here, there. Ahí, ¿verdad? Sí. Es la misma pronunciation, the same pronunciation. Many people don't, don't know their neighbors. Uh, sonidos finales. Sometimes. 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 All right, Luis? Sometimes. Sometimes. Excellent. Then, shh, sure. Suavecito. Sure. 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 Okay. 
Thank you. Que es un wave, guys. ¿Quién, quién ha puesto ya su, su teléfono en inglés para que sepan que es un wave? Tiene varios significados, obviamente, pero ¿qué es un wave en este caso? Saludar a Ciber. ¿Sí? Es hacer esto prácticamente. Un wave, ¿ok? Eh, aunque también, si estamos hablando, if you're talking about the sea, si está hablando about the ocean, el mar, ¿qué es un wave? Wave. Es, es la ola. La ola. Muy la bien. Ola. Thank you. Exactly. Ok. Uh, let's continue with uh, next. Who, who was next? ¿Quién me dijo que, que, que seguía? Olivia. Voy a decir yo entonces porque Olivia cree que seguía. Ok, continue, please. Vamos, Gladys. Um, ¿A dónde? ¿Por dónde nos quedamos? Aquí vende. Vende. Here. When, when you don't, it's not someone. When you don't know someone, we did, we, when you don't. Don't know. Don't. don't know. Don't know someone. It's easy to will. Build. La I, la U no se dice, solo build. Build, ¿Ah? build up. Build up. Build up. Build up. Frustration. Frustration. And resentment. Resentment. You, you sing. Sing es pecar. Sing. Hagámoslo así, miren. Thing. 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 Y el sonido al final, ¿ok? Porque solo thing es delgado, alguien que es muy delgadito. Entonces sería think. Think. You Con think, la K al final. Think. You think. Maybe they like. Maybe they like to. To annoy me. They like to annoy me or. Or maybe they do it. Deliberate. Delivery. Delib. Deliberately. Deliberately. De deliberately. Yeah, deliberately. Okay. So you think, hey, te quizás les caigo mal, me quieren, eh, me quieren molestar o algo que lo hacen como deliberadamente, right? Okay. Thank you. Who is next? Eh, acuérdense, guys, ese sonido, ¿verdad? La TH. TH. Think. Think. Okay. Continue. Next person. Me. Me. Go, go, go. ¿Sí? Ok, Sonia. Ok. Believe it or not. Your neighbor probably don't mean to hear it. Hear it too. Wait, 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 wait. Mire. ¿Quién es que tiene el sonido al final? Creo que Olivia. Ok, permítame. Hay que ponerle mute, chicos, porque no escuchamos a la compañera. Por favor. Ok, si no nos, si no vamos a decir en este momento, eh, no nos toca pues decir nada o no vamos a participar, pongámosle mute para que no distraigamos a la compañera, ok, o a los compañeros en general. Espérenme, wait, wait a minute, wait a minute. Believe it or not, continue please, believe it or not, your neighbors probably don't mean to... Irrit I don't know, irritate you. Irritate you. Yeah. Irritate you often they don't even know that they are getting on your neighbors. Nervous. Nerves. Nerves. Okay, thank you. Believe it or not, okay. your neighbors probably don't mean to irritate you. Irritate you. All right, vamos a hacer este link, ve? Irritate you. Come on. They don't mean to irritate you. Irritate, irritate you. you. Okay. They don't even know what they're getting, uh, that they're getting on your nerves. Eh, esta es una expresión, chicos, que es prácticamente irritar o molestar a alguien, okay? Eh, es lo mismo, getting on your nerves. Es una expresión, getting on your nerves. Okay? Así que no me lo digan, hey, teniendo sobre tus nervios, no. Es simplemente irritar a alguien, ¿ok? 
fastidiar a alguien. All right. So, continue. Who's next? Me. Okay, now it's your turn, Olivia. So, before you lay extreme measures to fix the problem, you show, should 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 you should you should más suave should discuss should you should discuss should it with them first should should should, should. should. okay Let's start all over please comencemos de nuevo so before so before so before you take extreme measures Measure, to set the sure, problem. Sure, sure, Me sure. Measures. Measures. To fix the problem, you should, should discuss it with them first. Discuss it. Discutirlo. Discuss it with them first. First, como es. You should discuss it with them first. Vamos, más rápido, Olivia. You should discuss it with them first. You should discuss, discuss it with them first. First. All right. Thank first. you very much, guys. Uh, next. Uh, next person, please. Next, next, next. Hi, teacher. Can you hear me? Yes, I can hear you, Jenny. Okay, I'm the next. Uh -huh. When you approach your neighbors, you should talk to them in a friendly manner. Espérame, espérame, espérame. Wait, 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 wait. No escuchamos. Póngale mute, por favor, guys. Thank you, okay? Thank you, Olivia. Sí tiene bastante background usted allí eh, al fondo. Okay. Jenny, continue. I'm sorry. When you approach your neighbors, you should talk to them in a friendly manner. Continue, continue. Continue, okay. Compliment their children. Compliment. Or, compliment their, their children or do something else to make to them feel good. Then explain the situation. And if you can think of a, of a something. <laughs> Simple. Simple. Suggest it. Suggest it. Sugiéraselo, ¿verdad? Suggest it. All right. Think of. Aquí ve, hey, explain the situation. And if you think of a simple uh, of a simple solution, think of a simple solution. Repeat, think of a simple solution. Think of a simple solution. Okay, más más th en, eh, en no 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 la s. Okay, think. Acordémonos think. como la z del zorro español. Okay. Think of think of a simple solution. Exactly. Think of think of. Y otra cosa también, eh, para cuando decimos of, esta es como hacemos una V, ¿ok? Of, porque si le ponemos el off, es como el repelente o apagar algo, ¿verdad? Off, como take off your clothes. Así que, think of, think of. No es tan fuerte la F, ¿ok, Jenny? Ok. Nice, okay. nice. Very good, very good. I love uh, your fluency. Muy buena fluidez. Ok, I'm... I'm missing somebody. No sé si antes de señor Luis había alguien más. Somebody else, no? If not, it's your turn, Mr. Luis. Come on. Okay. If talking doesn't work as another person to have, this person can listen to both sides of the story and help you and your neighbor resolve the situation. Okay. Finish, finish, finish. Oh, okay. Um, Finally, no, 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 I can't see it. Dígame. I can't okay. see it. Finally, finally, sometimes is good. Idea. Sometimes well, is, sometimes, sometimes it is, sometimes it's a, sometimes it's a good idea to avoid the problem. Depending on the use, issue, issue is maybe best mm -hmm. to just stay out of mm -hmm. your neighbor's mm -hmm. way. Okay, 
It might be. Podría ser. It might it's be. Might be. Yeah, it it's might be. be. Thank you, Luis. Um, I, aquí nada más, chicos. Eh, igual, ¿verdad? Lo que les estaba mencionando de hacer ese link o ese puente entre las palabras. Ejemplo acá. If talking doesn't work, ask another. Miren, ask another person. Ask another person. Vamos, repeat everybody. Ask another person. Ask Very good. The, both sides. Muy bien. Aquí me gustó que no me dijo the story, sino que dijo the story, como así tendría que no. ser. Hay personas que me dicen the story y le agregan una E más, ¿verdad? Eso es incorrecto. Simplemente es the story, the story. and help you resolve this situation. Finally, it's a good idea. Miren, good idea. Okay, repeat good everybody. Idea. It's a good idea. Good idea. Okay. Ah, ahí estamos, guys. Any new vocabulary? ¿Hay algún vocabulario? Aparte, ya vamos a contestar los, eh, el ejercicio de, la, no, de, este, de este reading, ¿ok? Eh, guys, si ustedes no me leen, pues no lo puedo corregir, ¿verdad? Y usted, cuando ustedes no leen, no saben en qué, qué palabras tal vez pueden pronunciar mejor. Así que participen un poquito más los que no participaron esta vez, ¿ok? Um, so, vocabulary. ¿Qué hay de nuevo vocabulario para, para, para ustedes? What is the new word for you guys? Annoy me. Annoy me. Annoy me. Ok, vamos a ver si está aquí. No, ¿verdad? No está aquí, creo. Es irritate me. To bother you, molestarlo. Bo, uh, bother, molestar, bother. Uh, annoy. Alguien que es annoying, es alguien que es, que es como muy, que lo, que lo molesto, ¿verdad? Un, alguien molesto, annoying. Hay personas que son muy molestas que, eh, ¿qué? Por su música tal vez, eh, porque they make noise too loud uh, or they make noise too late. Hacen mucho ruido a veces demasiado noche, etc. Ok, another guys, aquí está, de bother or annoyed. E, y eso significa, ya le voy, es irritate, miren, esta es irritate, ya le voy dando una primera respuesta. Bother or annoyed, ok, eso es irritate. Another question? Um, approach. Approach is to get close, get close with somebody, hablar en, en acercarse a alguien. Ok, approached, ok, la forma que yo abordo a alguien, es abordar a alguien también, acercarse a hablar, o abordar a alguien, all right, another, another. I'm sorry. No more questions. Ok, so if you don't have any other question. Uh, let's do, what is a resentment? Según lo que leímos Sent aquí, what is a resent? Hello, Luis? Anger that grow over time. Anger that grows over time, exactly. Yes. Y aquí hay una, algo que no me preguntaron. Miren, chicos, que es esta. Mm, to build up. ¿Qué sería build up? Build up. Build up. Acá está. Build up. Construir. No, construir solo es build. Aquí estamos. Es un phrasal verb. It's a build up. Es como desarrollar un resentimiento, ¿verdad? ¿Ok? O fomentar un, 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 un resentment. Entonces es un anger that grows over the time. Ok. Thank you, Luis. Good answer. Eso es un resentment. And the next. Uh, any other question? Si no tienen otra pregunta, uh, let's answer number two. Deliberately. Yeah? What is that? What is the answer? On purpose. On purpose. Ajá. Uh -huh, exactly. On purpose. Um, Exactly, a propósito, right? On purpose. And the number three, ya les dije, irritate is to bother or annoy someone. Okay, and measure. 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 As, as to take in an order to watch it. Um, hello, hello, I don't hear you. 
a step taken in order. Miren, no es in order, no, in order. Okay, in order to, in order to achieve. Okay, ¿qué es achieve? Lograr, ¿verdad? Lograr, llegar a tener o llegar a, a, a obtener algo. All right. Uh, a step taken in order, o sea, las medidas. En todo caso, measure significa, measure means medidas. Medidas. Ok. Los pasos, medidas, las... Eh... ¿Qué otra cosa, qué otra podría ser? Mm... Sí, pasos, medidas o... Yeah. I, I don't have another word in Spanish. Ok. En number five, manner. 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 Yo sé, it's, no, it means manera, ¿verdad? But the answer is... A way of behaving. A way of behaving. ¿Qué es behave? Comportarse, guys. Comportarse. Ok, and finally, number six, resolve. Esta palabra prácticamente lo dice. It says in Spanish. Ajá. Uh -huh. Yes. What do you think that is the answer? In a problem. In a problem, difficult. In a problem, problem or difficult. difficult. All right. And a problem or difficulty. All right. Finalizar con yes. un problema, ¿verdad? O sea, resolverlo. All right, guys. If you didn't know, si no sabían la respuesta, denle, por favor, un screenshot. Y quiero que todos, pues, tengan un 100 en estos ejercicios. Ok, espérenme. Se lo voy a acercar la primera. Number one, number two, and number three. Ahí están las respuestas. Ahí está. Resentment, anger. On purpose, deliberately. Irritate, bother. Or annoy. Okay. The link screenshot. Y, la, y después la cuatro. De la cuatro a la seis. Here we have the answers. Ahí están, chicos. The next part, okay? Screenshot, si toman un, una capturita de pantalla and then continue. Yep. Enough, enough, enough. Hoy sí, ya, ya todos la tienen. Porfa, guys, no van a estar. ¿Cuál es la respuesta de esta? En el chat, ¿verdad? No, aquí para eso estamos re, re, resolving, all right? Resolving. Aquí estamos resolviendo este ejemplo. Ok, Carla, help me read. Ayúdame a leer, please, here. Go, go, go. In this class, you will practice using infinitive. Infinities. Infinities and gerunds for uses and purposes. 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 Purpose. Okay. Faster, faster. In this class, you will practice using infinitive and gerunds for uses and purposes. Come on, again. Faster. In this class, you will practice using infinitive. <laughs> Come on, do it again. No se preocupe. In, in this class, you will practice using infinitives and gerunds for uses and purposes. Uses and purposes. Okay, infinitives, infinitive. Bueno. Creo que ayer más o menos les, les expliqué, ¿verdad? Cuando ocupamos el, eh, para cuando estamos diciendo, oh, my intention to study English is to travel o for traveling. Esos son los gerunds o los infinitives son los que llevan el to, ¿ok? La partícula to. Ok. Um, let's watch the video. Veamos el video rapidito. Miren, look at this. I use my computer to, yo si no, dice for sending emails. Podría ser la otra opción. Emails. Computers are often used to pay bills. Ok. Jaren. Tenemos el infinitive, el to más el verbo, que no se cambia. Pero si es un gerund, ponemos el for más un ing. Got it? Yes? Esa, yes. Es, la, esa es la gran ciencia. Ay, ¿por qué? Yo quiero esto para tal cosa. Entonces, ahí podemos decir for, pero tenemos que ocupar un gerund. Y si decimos to, el verbo infinitivo. 
I use my computer for sending emails. Computers are often used for paying bills. As said in our intro video, we will study infinitives and gerunds to express use and purposes. Keep in mind the meaning doesn't change. Básicamente no cambia el significado, ¿verdad? No Simplemente cambia la estructura. Okay. ¿Cuál es la estructura? Decimos, ¿verdad? Eh, yo quiero esto, tú. Y después decimos tú más un infinitivo. ¿Ok? To, I want to study English to travel. I want to study English to have a better job. I want to study English to, um, to understand um, the, uh, the series, understand the movies, to speak with my, with my friends in the United States, etc. All right? El tú. Ese es su, por, el purpose, que es el propósito. What else? What else? What else? Example. I y ahí tenemos phone. el otro, ¿verdad? For más el verbo con ing. Básico. Ok, esos son los gerunds, guys. ¿Sí? Y, lo, y significa lo mismo. Solamente cambia la estructura del de verbo. ¿Ok? Equal to before the verb. Sí, siempre, ¿verdad? El to va con el infinitive y el for va con el gerund. Let's continue. So, tell me the answers here, guys. Satellites are used. Mm -hmm. Complete the phrases by selecting either infinitive or gerund, okay? What is the correct one? To study the words, where? Ah, okay. To yes, study or oh, to study. Gladys, what do you think? To study the words. Exactly. No hay una E, entonces solo digo to study, right? So satellites are used to study world, the world's weather. Esta es la palabra que más difícil se me hizo eh, pronunciar a mí cuando estaba, uh, when I was learning English, this was the hardest word because I always say word. Yo decía word como Microsoft Word. Como palabra. Y ese es world. Vamos, everybody. World. Yes. World. 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 All right. World. World. Hay que enrollarla, chicos. World. 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 Lo mismo decir word que world. World. Oh. Oh. La lengua hacia atrás. Ok, world. Vamos a escuchar a Stella. Let me hear you, Stella. Thank you, Michelle. World. Excellent, Natalie. World. World. That's correct. Gladys, again? Words. World. <laughs> World. Vaya, practícala, por favor. A little bit more. Words. Let me listen to you, Luis. Words. Worlds. World. Worlds. World. Okay. Jose. World. World. Uh -uh. Again. Worlds. Mm, no le oigo la L. World. World. Vamos, again. World. 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 Okay. Espéreme, espéreme. Gladys, permítame. Ya le pregunté a usted. Hoy, hoy solo a José. ¿Quiere escucharlos uno por uno? One by one, please. Jose. Worlds. Mm -mm. Practice again, okay? World. Luis. World. World. Again. World. Perfect. Un high five. Mr. Amilcar. World. Very good. Así, miren, hágalo más largo, más despacio. World. World. All right. Very good. Miss Claudia, tell me. World. Okay, la de al final. World. 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 All right, all right. And Sonia. World. Okay, very good. Olivia. Okay. World. 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 Me pronuncia muy bien la L, pero la L es un poquito más fuerte. World. World. Very World. good. Ahí estamos. Excellent. Álvaro. Words. Ok. I need the D. No le escuché muy bien la I. Eh, la D. La letter D. Paola. Words. 
Where? Uh uh, la L. World. World. Uh, world. World. Well, Hay que practicar, well. Robert. Roberto Carlos. Well, well. All right, one more time. Again, again. Well, well. Perfect, perfect. Alejandra. World. Well. Hey, yes, very good, very good. Griselda. World. Well. Yes, good job, Jenny. No le escuché. I didn't hear you. World, miren, hasta se ve, chicos, en la cámara cuando ustedes lo dicen bien. No le escucho muy bien, Jenny. No se le escucha por el momento. Luis, I want to hear you. World. Mm, la L le falta ahí. World. <coughs> Well, well. Three teacher, I, I I saw that you mean to you, have, you refer to me. Luis Perez. Luis Perez. Tenemos a Luis Pérez también. Ok. En Carla. Okay. Bueno, chicos, es que si no ponen la cámara, yo me pierdo, la verdad. Si, no, no sé si ya les pregunté o okay. qué. Eh, ok. The number two. What is the answer, guys? For performing dangerous tasks. Robot art sometimes used. Sometimes used. To perform dangerous tasks. Okay, to perform dangerous tasks. Number three, what do you think? You can use a cell phone. To send text. To send text messages. For perform or to perform? ¿Cuál era? Perdón, aquí ya me equivoqué también. For, aquí es, es for to start with water. For performing. For performing, ¿verdad? Esta no está correcta. Very good. Number three, what is the answer? To send text messages. Everybody, messages. 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 Okay, messages. people use the internet. For making travel reservations. Exactly, all right? No, it's for make, no. It's for making or to make. Okay, and number five, DNA fingerprints. Guess those fingerprints? To identify, to identify criminals. Uh -huh. To identify criminals. All right, very good. And DNA fingerprints. Get some of fingerprints. For studying. That's way up. Okay. Okay. Fingerprints. And number six, CD-ROMs are used. For, for storing an encyclopedia. For storing an encyclopedia. An encyclopedia. All right. Vayamos entonces mandar las respuestas. Send the answers. Y ahí están todas las respuestas. There you have all the answers. Denle si gustan un screenshot ahí rapidito. And finally, see the rooms are used for storing. No me vayan a salir con un 80. Tienen que tener un 100. I need 100. Quiero que salgan súper bien en sus notas. Okay, 2.3. Help me read. Uh, Ruf, uh, Amilcar, can you read this for me? The instructions. Go. 2.3. Two, 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 Lesson objective. 2.3, yes. 2.3. Oh, yeah. Uh, it's a Participants will not, not notice and practice at stress, stressing words with more than two syllables. 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 Okay, syllables. one more syllables. time. Participants will notice and practice stress and practice stress. Mira, practice termina con s. Así que hago una sola. Eh. Participants practice. will notice, pueden decir notice o notice, como lo dicen los americanos, mm. notice. ¿Qué significa notice? No, no, no. Of, fijarse, ¿verdad? Darse cuenta en algo, ¿ok? Ah, en practice, stress, 
in words with more than two syllables. Okay, it's a bit fácil, guys. Syllable stress. Please pay attention. This which syllable has the main stress? Satellite. Internet. Satellite. Photograph. Invention. Assignment. Computer. CD-ROM. Engineer. Entertain. ¿A qué nos referimos aquí? Satellite. ¿A dónde va el estrés? And the first syllable, ¿verdad? La primera syllable. Igual, internet y photograph, ¿ok? Y hay muchas personas que siempre dicen the, com the computer, the computer, the computer. No, es computer. computer. Everybody, computer. ¿A dónde va? Computer. Computer. On the second syllable, ¿verdad? Invention and assignment computer. también. Engineer. Dice an engineer. No, es engineer. ¿A dónde va la última? Stress. Where is the stress? Engineer. Engineer. Year, ¿verdad? En el, en, perdón, el engineer, near, near, ¿ok? En la última sílaba. Entertain, ¿all right? Entertain también va en la última sílaba. Entertain. Where is the stress in these words? Can you pronounce them? Vaya. Vamos a ver. Eh, please read for me, Stella. Language. 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 Ajá. Ok, eh, Olivia. Languages. Languages. Ok, the next, the next, Jose, next. Understand. Understand, all right. Um, understand, 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 all right. Grisalda, number three. Robotic. Robotics, yeah, very good. The, ne the next one, este es super fácil. Carla? Elephants. Ya lo dijeron por ahí. Y la otra, ¿cómo era? Roberto Carlos. Transmission. Transmission, Transmission ok. Entonces, ¿a dónde las lleva? En la primera la lleva en, en dónde, chicos? Vamos a ver si ustedes pueden ver. ¿A dónde la lleva? Languages, or no, es languages, no será aquí. In the, the first, first syllable. syllable. Understand, uh huh. Understand. Understand. The last Understand. All right. Robotics. Where, where is it? Where is the stress? In the second syllable. On the second syllable. Very good. Telephone. In the last Phone. syllable. Phone. No. Telephone. Va la primera. Trans, transmission. Transmission. No es transmission, es transmission. Transmission. Sin mí, ¿verdad? VCR, aquí la lleva en la última. Ok, y si no me creen, ahorita, ahorita terminamos de ver el video. Very good. Can you repeat with me? ¿Vaya? Ahí está, ¿verdad? Transmission, robotics, understand, VCR, ¿ok? And, chicos, es importante el, el stress. ¿Dónde ponemos el stress? En muchos, en muchos casos tenemos, por ejemplo, verbos y tenemos nombres. Por ejemplo, hay gente que me dice address. Sí, pero address, ¿a qué, es, qué significa address? ¿Cómo, ¿Es un nombre o es un verbo? Dirección. dirección. Dirección, o nombre. sea que es un noun, es un noun, es un nombre. Bueno, Pero si yo, y entonces aquí la llevo como por aquí, miren. El, la tilde, digamos, o el stress va al inicio. Address. Pero si también ah. lo quiero decir como verbo, de, se dice address. Y eso ah. significa dirigirse a alguien. Guys, turn on the cameras. Luis, ¿qué le pasó ahora con la cámara? Estela, me la apaga, me la enciende. Álvaro también. Morelia, pues desde ayer no sé qué le pasa, que nunca enciende la cámara. Así que no sé si está por ahí. Eh, 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 ¿Sabemos por qué es el importante el stress, guys? ¿Sí? Address significa dirigirse a alguien, ¿ok? How can I address you? ¿Cómo me puedo dirigir a usted? ¿Ok? Ahí es un address, no es un address, ¿ok? Así que pilas con los stress que, pues, 
por algo es que están en esta, en esta, eh, en esta unidad, en esta lección. Lesson. Can I borrow your cell phone? Vamos a ver. Quiero que después me den las respuestas ustedes. Hi again. Listen to the audio program. Please pay attention because at the end of the conversation, I will ask you some questions. Get ready. Listen and practice. Can I borrow your phone to call my boss? I can't believe you still don't have a cell phone. Here you go. Thanks. Now, what do I need to do? First of all, be sure to turn it on. And don't forget to dial the area code. Okay, I can see the number, but I can't hear anything. That's because you haven't pressed the call button. Oh, good. It's ringing. Try not to get too excited. You'll probably get his voicemail. Hi, this is Joe John. You're right. It's a recording. Sorry, right Make sure to hit the end button, or else you'll leave our conversation on his voicemail. Ready? Who owns the phone? Who are they calling? What's the first thing to do? What should the woman press? Okay. Answer the question, guys. Bueno, Luis está viendo más la película, la, las noticias ahorita. Ok, le vamos a poner mute porque no queremos escuchar las noticias por el momento. Ok, the questions. What are the questions? Aquí tenemos las preguntas, chicos. Listen again. If you're not ready, who owns the phone? Who owns the phone? Who owns the phone? Who owns the phone? ¿Quién es el dueño del teléfono? Who is who owns the phone? The guy owns the phone. El chico es el dueño del teléfono, right? Owns the phone. Who are they Oops. calling? Who Richard. are they calling? ¿A quién están llamando? Who are they calling? Her boss. Her boss. To the girl boss. boss. The, the girl is calling her boss. Okay, her good, boss. correct. Her boss. What's the first thing to do? What's the first thing to do? ¿Qué se hace? Mark the, the, no, the no, Mark, Mark, Mark has, well, hacer un chequecito. Ahí, ahí dijo un nombre específico, Luis. Ah, que está viendo las noticias más que todo. ¿Cuál es el, lo que dijeron? What do you do when you want to make a phone call? That, that, yeah. dial, that's dial the, the area code. Dial, exactly. Dial, dial area code. Okay, very good. What should the woman press? And what should the woman press? Okay, if I, if I, okay, I press what? I dial oh. the number, blah, 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 and then press call. Solo press. Eso es más con los, podrían ser press, pero es más de presionar. Y ahora ya tenemos touch. Ya no tenemos mucho de los, de los teléfonos que le presionamos el botoncito. ¿Qué dijo ahí? Push button, yeah. push button, send. Puede ser hit, puede ser push. The audio program as many times as you need to. I can't believe you still don't have a cell phone. Listen and practice. Can I borrow your phone to call my boss? I can't believe you still don't have a cell phone. Here you go. Thanks. Now, what do I need to do? First of all, be sure to turn it on. And don't forget to dial the area code. Dial, verdad? Dial. No es mark, es dial, okay? Okay, I can see the number, but I Puede can't... decir pressed? ¿Y también cuál es el otro? Como cuando se golpea a alguien. Touch. Touch. Push. Puede decir touch push. o puede decir... No, no, push. aquí... No, no dice push todavía. También podría decir push, pero push es más empujar. Así que aquí, si estamos hablando de phone calls, se dice hit, ¿ok? Hit, aquí está. Make sure to hit the end button. ¿Sí? Tocar, presionar, eso significa hit. 
Todo depende del contexto. Si digo hit, hey, don't hit me. Hey, no me pegues. Ahí sí es otra cosa. ¿verdad? Todo depende del contexto. Ok. Next part. Ya casi terminamos. At the end of the lesson, you will understand how to use imperative and infinitives. ¿Qué son imperatives, guys? Cuando yo doy una orden. Pero para que no se oiga tan pesado, puedo decir, ¿qué expresiones escucharon ahí? Be sure, make sure, don't forget. ¿Sí? Para no decirle, hey, make a phone call. Hit the button. Hey, presiona ese botón. No, ¿verdad? Don't forget to hit the button. The, uh, be sure to dial the number. ¿Qué otra expresión escucharon que le decía el chico? What another expression did you hear? Y aquí ocupamos otra vez los infinitives, ¿ok? Pay attention. Hello everyone. Before you watch the video, I want to remind you that imperatives are commands and they don't need a subject. Also ¿Ok? ¿Qué dice de los imperatives? Son básicamente órdenes, ¿verdad? Imperatives son commands que no necesitan decir, hey, hey, you call your doctor. No, simplemente, hey, call the doctor, ¿sí? Así simplemente, es un infinity. Ahí no le pongo ni el tú ni nada. Cuando doy una orden o una, eh, o una, sí, una orden podría ser, simplemente decimos el verbo, ¿ok? O si no, en negativo digo don't. Don't forget to cancel the call. Don't, to ha don't forget to, to end the call. For giving Exacto. suggestions, we will use an imperative as well as an infinitive. Stay around for more explanation. Imperatives and infinitives for giving suggestions. Ahí está, ¿verdad? Try, intente no, o trate de no, ¿viene? Try not to talk for long, for too long. Be sure, hey, asegúrate. ¿Sí? Don't forget, no te olvides. Make sure, lo mismo, asegúrate, ¿ok? Asegúrate. Eh, o, eh, es lo mismo, be sure o make sure. Remember, hey, recordá tal cosa, ¿all right? Y después decimos tú, miren, tú, y ahí sigue otro infinitivo también, ¿sí? ¿Estamos? Sí, cuando me dice, hey, shut up, ¿verdad? <ríe> oh, hey, make sure to be quiet, vea. Hey, asegúrate de estar callado. Okay? En lugar de decir, hey, be quiet, ¿vea? puede decir, hey, make sure to be quiet. Don't forget to be quiet. Ok. Um, now let's check. Let's head, uh, read the suggestions. Which one refers to alarm system? A cell phone, a laptop, or a computer? Vamos a ver. Tell me, guys, what do you think? Si le digo, try to keep it close to protect your screen. <laughs> Laptop computer. Try to keep it closed to protect the screen. Ok, close. Hay que mantenerla cerrada. Será un teléfono, alarm system, a laptop computer. Laptop computer. A laptop computer. Esa es la que se cierra. Very good. Ok, number two. Don't forget. Alarm, alarm system. To, okay, don't forget to write down your secret code. This is the alarm system, all right? The next one, remember to turn off, to turn it off. Turn it off. Repeat, everybody, turn it off. 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 As soon as you come in the floor, okay? What do you think it should be? Alarm, alarm, alarm system. Alarm system. Alarm. It's alarm system. Okay. Alarm, 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 system. alarm system. Okay. And the next. Try not to get it wet or the keys may get stuck. Laptop, laptop, laptop computer. computer. Laptop computer. Laptop computer. All right. Thank you. And five, number five. Make sure to see it each time you leave home. Alarm Cell system. Phone. Cell phone. Alarm system. Alarm, alarm system. 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 Ay, Dios mío, no se ponen de acuerdo. ¿De cell phone o de alarm system? Vamos a dejar alarm, alarm system. system. Ok, mira, asegúrese de verlo antes que se vaya, ¿verdad? El teléfono se lo lleva casi siempre, al menos que se le olvide. Remember to recharge the batteries before they die. El cell phone. Cell phone. Cell phone. Ok. Cell phone. And the next one. Cell phone. Be sure to turn it off. 
before bed or a call may wake you up. Ok, yo creo que nos hemos equivocado en algunos. Vamos a ver. Bueno, en algunos se pueden, va, eh, se pueden las dos opciones, pero igual. Mejor a la seguro, denle, make sure to screen up, to screenshot the, um, the answers, ok. Asegúrense de, de tomar la captura de pantalla. Make sure, don't forget, ok. Bye, Estela, lo siento por su señal. Por lo menos da señales de vida. All right, 2.10. Help me read. Help, Natalie, help me read here the information here. Okay, go. In this class, you will be read an article about technology in the future. The low skills in identifying paragraph, topics, and reading for a specific information. For specific, for specific. For One specific. more time. You will read an article. Read, read an article. Read an article. Read an article. You will read an article about or article about article about the technology in the future. Vamos, future. Future. Develop. Develop. Identifying. Identifying. Okay. Very good. Lo que vamos a hacer es leer básicamente esto. Okay, y ustedes me van a decir si es true or false. Okay, esa es la última parte de tenemos dos minutitos para leerlo, chicos. Cuando tengamos tiempo, ustedes eh, lo, les voy a pedir que alguien me ayude a leer. Pero ahorita hagamos las respuestas. Veamos. You need to pay attention while driving. False. 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 Pay attention uh, while driving. True. No tiene que poner atención mientras, mientras maneja, chicos. According to the text, no. According to the text, no. Okay, entonces es false. Number two, to pay your future, to pay for your groceries when they arrive. You pay for your groceries when they arrive. False. 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 Okay. People don't use cash anymore. Siempre ocupan, pero ahí dice que no. You usually buy a hamburger or pizza for lunch. Okay. You need to go to the office every day. You and your co-workers have to speak the same language. When you get a message, you, you can see the sender's face. True. 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 You have to go to a video store to rent movies. False. False. Vamos a ver. Very good, guys. Ahí está. Qué bien por los que ya los leyeron y están practicando, chicos, porque... Pues ustedes saben, ¿verdad? Esas son sus respuestas. Ustedes tienen el 100 garantizado, ¿ok? Ahí está. Number one, false. Number two, false. Number three, true. Number four, false. Y después vamos a tomarnos el tiempecito para leer esas, para leer un poquito de esto, ¿verdad? A day in your life. A day in your life or in the year. Questions? Alguna duda? Porque ya me queda un minutito to finish the class. No, right? It was easy. No. Y si se fijan, It's creo so que aquí terminamos la sección 2. Así que no me queda pendiente nada, sino que ya esta sección 3 para la otra semana, next week. Okay, guys? Okay. It's 9 p.m. exactly, so I'll leave you tonight. Los dejo por esta noche. Have a nice weekend. Que tengan un feliz fin de semana. And don't forget to do the exercises today. No se olviden de hacer ahora esos ejercicios. ¿Ok? Porque Thank mañana hasta las 10 dicen que tienen para enviárselos. Por favor. Yes. Sí. Thank you. Cualquier duda, igual, Thank ¿verdad? You. No, yo creo que si han, si han estado en la clase no tendrían ninguna duda. 
pero pues si tienen alguna duda, ahí estamos en el chat también, los compañeritos que son más responsables, ahí les pueden ayudar, ¿verdad? Si tienen alguna duda, porque el, los que son responsables ya saben las respuestas. Nos vemos, see you on Monday, nos vemos sí, el lunes. Bueno, sí. Bye. 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 Bye.